ஹாய் ஹலோ பிரைன் வாஷ் பக்கத்திலிருந்து நான் உங்கள் ரஹ்மான் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் வந்து பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா கொசு தொல்லை இந்த கொசு தொல்லைக்கானே நான் படாத பாடுபட்டுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் கொசு தொல்லை ஓய மாட்டேங்குது அது இல்லாமல் இந்த கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் வாங்கிறதுக்கு வந்து பணத்துக்கு மேலே பணம் செலவழிச்சாச்சு கொசு ஒழிஞ்ச பாடு இல்லை அதனால் உடம்புக்கு தான் பாதிப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு புதுமையான மிஷினை வந்து சென்னையில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை நான் நிறைய ஆன்லைனில் பார்த்துருந்தேன் ஸோ அதை நான் சென்னையில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்கள வந்து கொரியரில் போட சொல்லிட்டேன் ஸோ அவங்க கொரியரில் போட்டதுக்கான இது பாருங்கள் நீங்கள் கர்நாடகா என்னோடய அட்ரஸ் போட்டிருக்கோம் வந்தது வந்து சென்னையிலேருந்து வந்து இது வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே வந்து இன்னொரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க பேர் வந்து ஜீட்ராப் மஸ்கிட்டோ கில்லர் அப்படின்ற ஒரு பேர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்படி வருது ஒரு அழகான ஜீட்ராப் மிஷின் வருது ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படிலாம் வேலை பார்க்க என்னென்னா வேலை பார்க்குற இந்த டீட்டெயில் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது உள்ளே வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடேன் பார்த்துங்க உள்ளே வந்து கொசு கிடையாது காலியாக இருக்குது எம்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த மிஷினில் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு நான் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு கொசு பிடிக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ நான் இந்த மிஷினை வந்து ரூமில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த மிஷின் ஆன் பண்ண போகிறேன் இந்த ரூம் வந்து பத்துக்கு பத்து ரூமு ஸோ இந்த ரூம் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து லைட்டே போடக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபுல் இருட்டில் வந்து இந்த மிஷின் ஆன் பண்ணி வச்சு நான் தூங்க போகிறேன் காலையில் எழுந்து கொசு இருக்கா இல்லைன்றதை பார்ப்போம் இப்போ வாங்க லைட் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணோன்னா ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது உள்ளக்க வந்து ஒரு ஃபேன் சுற்றுது இப்போ நான் இந்த ரூமை வந்து ஃபுல்லாக வந்து இருட்டாக்கிறேன் இப்போது கொசு பிடிக்கிற மிஷினை வந்து நான் ரூமில் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ விடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கொசு இருக்கா இல்லையான்றதா உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேயே வந்து நான் லைவாக வந்து காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கடைக்கு நான் போயிருந்தேன் இந்த கடையில் என்னென்ன பொருள்லாம் வந்து புதுமையான பொருள் நிறையா பொருள் விற்கிறாங்க என்னென்ன பொருள்லாம் விற்கிறாங்கன்றத வீடியோவில் டீட்டெயில் காட்டுறேன் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொசு பிடிக்கிற மிஷின் எப்படிலாம் வேலை பார்க்குது அப்படின்றதையும் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையில் சென்னையில் டி நகரில் ஒரு கடைக்கு வந்திருக்கேன் நான் எப்போவுமே கடையில் போய் வீடியோ எடுத்து நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க ஆனால் இந்த கடைக்கு நான் வந்திருக்கேன்னா ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சின்ன மயனை வந்து நீங்கள் வீடியோ நிறைய வீடியோ நான் காமிச்சிருக்கேன் அவனுக்கு வந்து ஓவராக கொசு கிடைக்கும் மெயினாக வந்து நான் கொசு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அவன் உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி பொருள் பேர் அவனை விட்டுருங்களேன் நிறையா வந்து ஆயில்மெண்ட் தடவியிருக்கேன் அது எஃபெக்ட் ஆகும் அவனுக்கு வந்து தோ இது மாதிரி வருது அது இல்லாமல் நம்ம என்னென்னமோ மாட்டி பார்த்துருங்க கொசு வந்து தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வந்து பார்த்தேன் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து இங்கே தான் விற்கிது வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா இந்த ப்ராடக்டில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு அடாப்டரோடு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க இந்த அடாப்டர் இங்கே பாருங்கள் இதில் மாட்டிக்க வேண்டியதான் இதில் மாட்டிட்டு கரண்ட்டில் நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா இது உள்ளே வந்து ஒரு லைட் எரியும் ஸோ கீழே வந்து ஒரு ஃபேன் வச்சுருக்காங்க இது பட்டன் எதுவும் இல்லை டைரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகணும் இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் எரியும் ப்ளஸ் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா கொசுக்கு வந்து கண் தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ கண் தெரியாததில் வந்து நுகர்வு தன்மையில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அந்த கோட்டிங் ஸ்மெல்லுக்கு வந்து இது கொசு வந்து உள்ளே வரும் உள்ளே வந்தவொன்னே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா 
ஃபேன் இருக்குது இந்த ஃபேன் சுற்றும் அந்த ஃபேனில் அடிப்பட்டு கொசு எல்லாம் இதுக்குள்ளே விழுந்துடும் இதை நீங்கள் கண் கூட எப்போ பார்க்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் விடிஞ்ச உடனே இந்த டப்பாவை நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்கு கொசு இருக்கும் சரி கரண்ட்டு இல்லை அப்படியே நீ என்னடா பண்ணுவான்னு என்ன கேட்குறீங்க நீங்கள் கரண்ட் இல்லை கரண்ட் இல்லை அப்படியே கொசு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறனா அப்போ நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யணும் இதை கலட்டிட வேண்டியதான் கலட்டிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் பேங்கை நீங்கள் வந்து எப்படி மாட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வேங்க ஆனாயிடுச்சு பாருங்கள் ப்ளூ கலர் லைட் ஏறியது உள்ளக்க ஃபேன் சுற்றுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பவர் பேங்கையும் யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே நான் வந்து ஆட்டோட எதுவும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என் ஆட்டோவில் ஏகப்பட்ட கொசு வருது ஆறு ஆறு மணிக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேட்டிங்கன்னா இதே பவர் பேங்கு இந்த சார்ஜர் வந்து ஆட்டோவில் வந்து நம்ம சார்ஜ் என்ன ஒரு இது வச்சுக்கலாம் அதில் மாட்டினோம்னா எல்லா கொசுமே ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து உள்ளே எழுது போட்டுருவோம் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட்டு இந்த நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை வாங்கினா ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே லிங்க் கொடுத்து அந்த லிங்க்கு கிளீங்கன்னா நேராக வந்துடும் இது மட்டும்தான் இந்த கடையில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறையா பொருள் இருக்குது அதையும் நான் ஃபுல்லாக காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தண்ணி கேள்லாம் தெரியுது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த தண்ணி கேனை தூக்கணும்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒரு என்னைய மாதிரி ஒரு ஒரு வாலிபமான பையன் வேணாம் வந்து தூக்கான் தூக்கிடும் ஏன்னா திடீர்னு வாலிப பையன் சொல்லுவேன் டப்பில் இருக்குல்ல நான் தூக்கிடுவேன் அசால்ட்டாக தூக்கிடுவேன் கொஞ்சம் வயசானவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது ஆனால் பொம்பளைங்களில் வந்து தூக்கிற வந்து கஷ்டம் ஸோ அவங்க தண்ணி வந்து சாட்சி பிடிக்கிறது கீழே கொட்டும் அவங்க வந்து ஈஸியாக பிடிக்கிறது அது இங்கே பாருங்கள் இது பாருங்கள் இது இங்கே ஒரு பட்டனை வச்சுருக்காங்க அந்த பட்டன் நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா தண்ணி வருது ஓகேங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இதுலேயும் வந்து பட்டன் தண்ணிங்கன்னா தண்ணி வருது ஆனால் இதில் கொஞ்சம் வேகமாக வருது இது வந்து பட்டனை தட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ கொஞ்சம் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் கம்மியாகணும்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து வித்தியாசமான ப்ராடக்ட்டு நான் பார்த்த வரைக்கும் இன்னும் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் வாங்க ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் பார்த்தேன் அதில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது நான் லைக் பண்ணுறேன் இது என்னென்னு ஸோ இது வந்து விசிறி அந்த காலத்தில் வந்து கரண்ட் போச்சுன்னா நீங்கள் விசிறி வச்சு விசிக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு பட்டன் தட்டி விட்டு அழகாக வந்து காற்று வாங்கலாம் காற்று வாங்கணும் தூக்கம் வருதுங்க இதில் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரெஸ்ஸுக்கும் வந்து ஸ்பீடு வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா பாருங்கள் நல்லா காற்று வந்து ஜில்லுன்னு வருது உங்களுக்கு காற்று வருதான்னு பாருங்கள் வந்துச்சா ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஆஃப் பண்ணுறேன் செம்ம காற்றுங்க இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணோன்னே இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து கழட்டியாச்சு இது தான் வந்து நம்ம சார்ஜ் இது இது மூலியமாக தான் இது தான் பேட்ரி ஓகேங்களா இதை நம்ம கீழே வச்சுருவோம் ஸோ இது வந்து கீழே வந்து பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரியை இது பேட்ரி கழட்டியாச்சு ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு அடாப்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதில் இதில் என்ன இருக்குது இது தான் வந்து சார்ஜ் போடுறது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பவர் பேங்க் மாதிரி நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்கள் மொபைலில் சார்ஜ் கடையாக போச்சுன்னா பவர் பேங்காகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் இப்படிலாம் தனித்தனியாக பாட் பாட்டை கிழிச்சு லேடிஸ் வந்து ஹேண்ட் பேக்கில் போட்டோ ஜென்ஸு வந்து அவங்களோட பேக்கில் போட்டு கொண்டு போகலாம் ஸோ எமர்ஜென்சி எங்கேயாவது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது காற்று வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சுச்சுவேஷனில் டக்கு டக்குன்னு ஒன்று ஒன்றா ஃபிட் பண்ணி பட்டன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஹாயாக காசு வாங்க போகிறீங்க சூப்பர் ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று கீழே ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த கடையோட டீட்டெயில் அந்த ப்ராடக்டோட ரேட் அண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் கடையோட லொக்கேஷன் கூட அதில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து காட்டிடும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு வித்தியாசமான துப்பாக்கி என் கையில் இருக்குது பாருங்கள் எம்மா துப்பாக்கி குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து போய் குடிக்கலாம் என்னடா புது துப்பாக்கி நான் காட்டணும் பயந்துடுவேன்னா துப்பாக்கி கிடையாது இது வந்து க்ளீன் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து வேக்யூம் க்ளீன் கே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அதுவே ரொம்ப ஸ்லிம்பாக போட்டாங்க இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா வந்து என்னை அடிக்கடி திட்டுவாங்க ஃபேனை தொடரா ஃபேனை தொடரான்னு இப்படி தான் திட்டுவாங்க உண்மையிலேயே ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே நாலு பேர்த்துக்கு முன்னாடியில் தனியாக இருக்கும் ஏ ஃபேனை தொடரான்னுவாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூலை போட்டு ஏறி தொடக்கிறதுக்கு அந்த ஃபேனில் உள்ள தூசி தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் கையில் இங்கே பாருங்களேன் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பிடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத தூசி எல்லாத்துக்கும் உள்ளே இழுத்துடும் அந்த தூசி உள்ளே இழுத்துறது வந்து நீங்கள் இங்கே
எவ்வளவு மிளகு வந்து அரைச்சிருக்காங்க பாருங்க கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்காங்க இப்போ இவ்வளோ இது கீழே இதையும் கம்மியாக போட்டாலும் அதையும் அரைச்சிடும் இந்த பாருங்க அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதையே வந்து நீங்கள் இதாக்கி அதாவது திருப்பி கலட்டி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி கலட்டிட்டீங்கன்னா கலட்டிட்டீங்கன்னா இது அப்படியே வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னராகவும் வெளியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இன்னொரு செட்டிங் கூட கொடுக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் அதே இதில் வந்து இதை நீங்கள் ரோல் பண்ணி மாட்டிட்டீங்கன்னா இதில் ஏதாச்சும் அரைச்சி நீங்கள் அதை அப்படியே திருப்பி ரோல் பண்ணி இது பண்ணி இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னராகவும் வந்து நீங்கள் மூடி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து இது வந்து பவுடரை வந்து நீங்கள் கொட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இது கூட வந்து இன்னொரு கனெக்டர் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஜூஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு ஆப் ஆப் வாழைப்பழம் ஆப்பிள் பழம் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு ஜூஸ் அரைச்சிட்டு அப்படியே கவுத்தி இதை மூடியை கலட்டி இதையே வந்து மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ எதுவே அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஸோ வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்டை வந்து டிவியில் கூட நான் பார்த்தது கிடையாது இந்த கடையில் வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதை வந்தீங்கன்னா லிங்க் தொட்டிங்கன்னா இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அடுத்து என்னை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த ப்ராடக்ட் தான் இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கஞ்சி வடிக்கு ஆமாம் அதான் இது சும்மா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஆ இது தான் வந்து குக்கர் ஓகேங்களா குக்கர் பார்த்துங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த குக்கரில் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல இப்போ தெரியும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி குடிக்க போயிடுறாங்க கேட்டிங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் செய்யப்படுறது கிடையாது இதில் வந்து நீங்கள் சோறு சமைச்சிங்க அதாவது எங்கள் வீட்டில் சோறு ஆக்குவாங்க வெறும் பானையில் சோறு ஆக்குனா அந்த சோறு வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இதே குக்கரில் அடைச்சி வச்சாங்கன்னா அப்படியே டைட்டாக இறுகி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த குக்கரில் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சாதா பானையில் நீங்கள் அமைச்சிங்கன்னா எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சோறு நீங்கள் சோறு வடிச்சிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் இதில் செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா குக்கரை அமைச்சு நார்மலாக விசில் விசில் எல்லாமே வரும் இப்போ உங்கள் ரெண்டு விசில் உங்கள் சோறு வெந்துடும்னா ரெண்டு விசில் முடிஞ்ச அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா இதை லைட்டாக நீங்கள் திறந்து விட்டிங்கன்னா இது வழியாக வந்து தண்ணி மட்டும் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் அது உள்ளக்குள்ள சாதம் வந்து ரொம்ப உதிரியாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து உள்ளக்கு வந்து ஒரு பைப் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பைப் வழியாக தான் வெளியே வந்து வரும் சாதம்லாம் அது வராத மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் சோறு வெளியே வராது தண்ணி மட்டும் வெளியே வந்துடும் இதை நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணி நிறையா வந்து இந்த கடையில் வந்து சேல் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஓனர் சொன்னார் ஸோ இதோட டீட்டெயிலாக வந்து கீழே உள்ள லிங்க் கிளிக் பண்ணி டீட்டெயில் எவ்வளோ ரேட் எவ்வளோ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் அடுத்து லாஸ்ட் பட் நாட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ராடக்ட்டு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே காசை போட்டிங்கன்னா கீழே சில்லறையாக வரும் அப்படி ஒரு மிஷின் கிடையாது இது இது ஆக்சுவலாக என்ன மிஷின் கேட்டிங்கன்னா உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான எண்ணெய் உங்களுக்கு தேவைனா இந்த மிஷின் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் அந்த வீட்டில் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து இடையில் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு கொப்பரை தேங்காயை வந்து அரைக்க மில்லுக்கு போயிருந்தேன் அந்த மில்லுக்கு போனப்போ அந்த மில்லுக்காரர் என்ன சொன்னான்னா ஒரு பத்து கிலோ கொப்பரை கொடுத்தா வெறும் ரெண்டு கிலோ என்ன தான் கொடுத்தான் மீது எட்டு கிலோ எங்கே போச்சு நமக்கு தெரியாது அவனுக்கு தான் தெரியாது ஏன்னா அவன் உள்ளே போய் என்ன செய்கிறான் ஏ செய்யறான் அதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறான்னு தெரியாது ஏன்னா பியூரான ஆயில் வந்து இப்போ நீ எங்கே எங்கே போனாலும் வாங்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் அரைச்சா கூட கிடைக்காது ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஒரு கொப்பரை தேங்காய் நல்லா சீவி பூ மாதிரி ஆகி உள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பியூர் எண்ணெய் இது கீழே உள்ள கண்டெய்னர் சேவ் ஆயிரும் இது வந்து சக்கா கூட இது வழியாக வெளியே வந்துடும் சரி ஓகே எனக்கு தேங்காய் வேணாம் கடலை என்ன வேணாலும் நீங்கள் கடலையை உள்ளே வாங்கி போடுங்க கடலையோட சக்கை இந்த வழியாக வரும் இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து இதில் வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எள்ளெண்ணெய் வேணும் பாதாம் எண்ணெய் வேணும் இதுமாரி எண்ணெய் வேணுமோ சரி அப்படியே நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே எண்ணெய் வந்து தனியாக வந்துடும் இதை நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது நீங்கள் நிறைய ஆன்லைனில் வீடியோஸ் நீங்கள் போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணுன்னா இந்த கடைக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வந்தாகணும் வேறு எங்கேயுமே அவைலபிள் கிடையாது ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எங்கேயும் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் பார்த்தது கிடையாது கண்ணுக்கு முன்னாடி நேரில் ஆன்லைனில் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த கடைக்கு தான் வரணும் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனும் எடுத்துங்க இப்போ கடைசி இன்னொரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி அது ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த கடையோட ஓனர் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன சார்
மக்களை பார்க்காத புதுமையான ஒரு ஐட்டமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆமா அதுலயே டியூரபிள் இருக்கும் அவங்களுக்கு பயன்பெற பயன்பெற ஏதாவது பக்கத்துல இட்லி கடை இங்க இட்லி கடைனா ஓடாது அவன் இட்லி போட்டா நீங்க தோசை போட்டீங்கன்னா உங்க கடைக்கு ஆள் வரும் அந்த மாதிரிதான் இது எல்லா கடையிலும் இருக்கிற ஐட்டம் இங்க வச்சா இங்க ஓடாது சோ அந்த கான்செப்ட வச்சு நல்லா இருக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா சரி இப்ப நான் வந்து இதை வந்து வாங்கிட்டு போய் செக் பண்ணி இதே வீடியோல காட்டலான் இருக்கேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களுக்கு எல்லா பொருளையும் காமிச்சு வச்சு இப்ப நான் எல்லா பொருளையும் வாங்கிட்டு போக முடியாது ஓகேங்களா நமக்கும் பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கிட்டு போய் நான் மக்களுக்கு யூஸ் பண்ணி இதே வீடியோல எண்டுல அந்த கொசுவை பிடிச்சு நான் காமிச்சிட்டேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதையும் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் சப்போஸ் அதுல கொசு இல்லாட்டியும் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அதுல கொசு இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா அவர் கான்பிடன்ஸ் சொல்லிருக்காரு அவர் தெரியும் ஏழு வருஷத்துல நிறைய எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு என்ன காரணம் முடிக்கிறேன் <laughs> 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 டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட வீடியோ முடியல இன்னும் ஒரு நிமிஷம் அதை காட்டுறதுக்கு வரும் அந்த வீடியோவில் ஸோ நான் வந்து இனிமேல் முகத்தை காட்ட போகிறது கிடையாது அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க மற்ற மக்களுக்கும் பயன்படணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் வந்து பார்க்க வைங்க மூணாவது இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதுமையான முதலாளிகளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நிறையா வந்து முதலாளிகள் வந்து வருவாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி ஓகே பாய் ஹாய் கைஸ் இப்போ நான் வந்து இதை திறக்க போகிறேன் எதுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறேன்னா உள்ளக்க இருக்க கொசு வந்து சில கொசு வந்து மயக்க நிலையில் இருக்கும் ஸோ திறக்கும் போது வீட்டுக்குள்ளேயே மறுபடியும் கொசு வந்துடுவோம் அதனால் வெளியே வந்திருக்கேன் ஸோ உள்ள கொசு இருக்கா இல்லையான்றது தெரியல உங்கள் மாதிரி நானும் எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்துங்க நண்பர்களே ஒரு நைட்டில் வந்து இவ்வளோ கொசு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்களே பார்த்துங்க இதில் வந்து நான் எதுவுமே பொய்யாக எதுவும் செய்ய கிடையாது ஓ உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருங்க ஸோ ஒரு நைட்டில் இவ்வளோ பிடிச்சிருக்குன்னா தாராளமாக வந்து நீங்கள் டெய்லி வச்சிங்கன்னா நிறையா கொசு பிடிக்கலாம் அதில் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாய்